चलते कथा कारे जा कान्नि कर समस्या समाधान हो सुनी लोक जन सुनने जमेला आरो बढ़े तक तक मुख देखने को उपाय थे मेटर परीक्षा विषय गुलर कर समाधान करते फोन कर फोन कर हेलो मासूद हाँ मासूद हमें तुम्हारे अफजलदुल्ला भाई बोल हाँ हाँ मासूद शुनो ना हम एक समस्या हो गए तुम्हें एक तो प्लिज एक तो बसा आसो ना हाँ हाँ एक तो जरूरी सवार सामने तो बोला जाए ना तुम एक तो, फोने मैं बोलते पर तुम एक बसा आसो प्लिज तुम्हें आसले अनेक उपकार हो प्लिज भाई हाँ हाँ जो तड़ाड़ी पर बसा चले आसो
আমি আপনাদের মেয়ের সাথে একটু পার্সোনালি কথা বলতে চাই আপনারা একটু বাইরে গেলে আমার জন্য ভালো হতো প্লিজ আপনার যা জিজ্ঞেস করার আমাদের সামনে জিজ্ঞেস করেন ও একদম ছোট দেখুন আমি কোনো বাঘ ভাল্লুক না যে আপনার মেয়েকে খেয়ে ফেলব আমি আপনার মেয়েকে হেল্প করার জন্য এখানে এসেছি যাতে খুব ইজিলি জিনিসগুলো সলভ করা যায় তোমার ফোনটা দেখি আমার ফোন নেই ও তাহলে ফেসবুকিং করো কিভাবে বাবার ফোন দিয়ে না না আমি বাবা ফোন কখনই ধরি না তাহলে মায়ের মায়ের ফোন ধরি বাট মাঝে মাঝে শুধু গেম খেলার জন্য আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন আমি কারো ফোন ইউজ করি না বাবার ফোন যদি না ইউজ করো তাহলে নিশ্চয়ই ফ্রেন্ডের ফোন ইউজ করে ছবি টবি ফেসবুকিং ফেসবুকিং করো বিশ্বাস করুন আমি আমার বন্ধু বান্ধব বা প্রতিবেশীদের কেউ ফোন ইউজ করি না মায়ের ফোন ইউজ করি শুধু গেম খেলার জন্য তাহলে ফেসবুকিং করা কি হবে আমার তো কোনো ফেসবুক আইডিয়াই নেই আমি কিভাবে ফেসবুকিং করব তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে তোমার ফেসবুক আইডি নেই আর যদি কিছু নাই থাকে তাহলে এত কিছু ঘটনা ঘটলো কিভাবে দেখুন আমি যদি জানতাম তাহলে আপনাকে এত কষ্ট করে এখানে এত দূর আসতে হতো না আচ্ছা তোমার হাতটা দেখি দেখেছেন দেখো আমি তোমার ফ্রেন্ডের মতো আমার থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তার থেকে তুমি ভালোই ভালোই বলো কি কী হয়েছে আসলে আচ্ছা তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ডসগুলো কারা কারা নীলা সূর্য স্কুলে মোটামুটি সবাই আমার ভালো বন্ধু ওদের মধ্যে কি কেউ ফেসবুক ইউজ করে না না এসব ওরা ইউজ করে না কিন্তু নীলা ছবি তুলতে পছন্দ করে তাই ও লুকে লুকে স্কুলে ফোন নিয়ে আসে ও যে ফোন নিয়ে যায় প্রতিদিন এটা কিছু বলে না সাররা তো জানি না যে ও ফোন নিয়ে আসে সাররা যখন আসে ফোন সাইলেন্ট করে পকেটে বা স্কুল ব্যাগে রেখে দেয় আচ্ছা শোনো কালকে আন্টি তোমাদেরকে একটা বড় সারপ্রাইজ দেবে আর এটার জন্য তুমি তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল সবাইকে নিয়ে আমার বাসায় আসবে তোমাদের ইনভাইট করে দাও লাগবে তো ঠিক আছে কিন্তু আপনি আবার ওদেরকে আবার ধমকাবেন না তো ওরা সত্যি অনেক ভালো একটুও বকবো না বরং সবাই মিলে একসাথে গল্প করব আড্ডা দেব আর তোমাদেরকে ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াবো আর হ্যাঁ তুমি একটা কাজ করো এখন তোমার আব্বু আমাকে একটু ডেকে দাও আমি কথা বলব ঠিক আছে আপনি বসুন আমি ডেকে আনছি তোমরা সবাই খুব ভালো ফ্রেন্ড তাই না তোমার নাম তো সুজন আর ও তো রাইসা আর তুমি নীলা আচ্ছা সুজন তুমি কি ফোন ইউজ করো না ওকে আসলে আমার বাসে কেউ নাই তো সো সব কিছু নিজেকেই করতে হয় খাবারগুলো রেডি তোমরা দুজন একটু নিয়ে আসবে আমি ততক্ষণ নীলার সাথে একটু কথা বলি কেমন আমি ওদের সাথে যাই না তুমি থাক নীলা একটু তোমার হাতটা দেখি ওই হাত না ডান হাতটা দেখি না কোনো প্রবলেম নাই সবসময় নীলা তুমি এখানে ভয় পাচ্ছ শোনো আমি তোমার ফ্রেন্ডের মতো একদমই ভয় পাবে না আমি কিন্তু তোমার পুলিশ আনটি তুমি চাইলে সব কিছু আমার সাথে শেয়ার করতে পারো এখানে কেউ তোমাকে কিচ্ছু বলবে না আচ্ছা তুমি বলো তো তোমার সহপাঠীর ছবি নাম ইউজ করে তুমি আইডি কেন খুলেছিলে আমি কোনো আইডি খুলিনি দেখো আমি জানি তুমি কি করেছো আর তুমি জানো অন্যের নাম ছবি ইউজ করে আইডি খোলা কত বড় অপরাধ অপরাধ অন্যের ছবি নাম ইউজ করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা সাইবার ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত এখন যদি রাইসা ফ্যামিলি জানে আর তোমার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় তোমার জন্য কিন্তু এটা অনেক খারাপ হবে আমি কিছু করিনি বিশ্বাস করুন আমাকে এখান থেকে যেতে দিন শোনো আমার কথা আমাকে সব সত্যিগুলো বলে দাও না হলে ওরা এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে তুমি আমাকে বলো তো 
তুমি কার সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছিলে ওর নাম বা ঠিকানা তুমি কিছু জানো কি কান্না করছো কেন এ নাও তো বলছো তুমি আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলো আমি শুনবো তোমার কথা কি হয়েছিল ঘটনাটা বলো তো কেন করেছিল এসব আমি নীলা বাবা মায়ের খুব আদুরে হয়তো আল্লাহ তালা তাই আমাকে কালো বর্ণের করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন অনেক সময় এটা নিয়ে আমাকে কঠাকের শিকার হতে হয় কিন্তু কথায় আছে জীবন তো আর থেমে থাকে না আমার জীবনে চলতে থাকে এভাবে সব সময় চেষ্টা করি সবার সঙ্গে হাসি খুশি চলাফেরা করতে কিন্তু সবাই হয়তো আমাকে হাসি খুশি নিতে পারে না আমি বুঝতে পারি কালো বলে তারা আমাকে অবহেলা অবজ্ঞা করছে একদিন সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী রাইসার থেকে আমি বড় ধরনের অবহেলার শিকার হই কি হলো আমি তোর সাথে বসবো উঠ না ব্যাগ না আজকে আট দিকে আসবে আমি আট দিকের সাথে বসবো আমি না তোর বেস্ট ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড বলে কি সবসময় তোর সাথে বসতে হবে যা পিছিয়ে যেয়ে বস রাইসার দুর্ব্যবহারে সেদিন আমার মর যেতে ইচ্ছে করছিল হঠাৎ কি এক প্রতিহিংসার আগুন ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে অনেক চেষ্টাই সেদিন আমি নিজেকে চুপচাপ রাখি পরবর্তীতে যদিও আমি সেসব ভুলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার চারপাশে আমাকে তা ভুলতে দেয়নি বন্ধুদের দেখলাম তারা সবাই সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ছবি তোলার প্রচণ্ড রকম চেষ্টা করে কিন্তু আমি পাশে দাঁড়াতেই ওরা কেমন যেন ছিটকে দূরে সরে যায় এক্ষেত্রে আমার খারাপ লাগা তীব্র থেকে তীব্রতার হতে থাকে একদিন ক্লাস চলাকালীন সবুজ আমাকে একটা ঘড়ি দিল কিন্তু সেও আমাকে উপহাস করল বলল এটা আমার না এটা রাইসার নীলা এই নে এটা আমার আর তোর জন্য কেন হতে যাবে এটা রাইসার জন্য তোর জিনিস তুই দে আমি আবারও বুঝতে সক্ষম হই আমার মতো একটা কালো মেয়ের জন্য এই পৃথিবীতে কোনো মায়া অপেক্ষা করছে না দিন বাড়ছে ভেবেছিলাম নিয়মের বেড়া চালে একদিন হয়তো সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু সেসবের কোনো বলাই ছিল না দিন থেকে দিন আমার প্রতি ওদের অবহেলা বেড়েই চলেছে টিফিন টাইমে আমি যেখানে খেতে বসতাম সেখানে কেউ বসত না এমন কি সবাই যেখানে বসে গল্প করছে আমি উপস্থিত হলে সেখানে সবাই উঠে চলে যেত বন্ধু মহলে আস্তে আস্তে আমার সবাই শত্রু মহলে পরিণত হয় প্রচণ্ড ঘৃণা বাড়তে থাকে রাইসার প্রতি কারণ ও সুন্দরী হওয়ায় সবাই ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে সুশ্রী তো দিতে পারবো আমার হাত আছে আমার পাড়ে কি নিয়ে কথা বলছিস আরে ট্যুর নিয়ে কথা বলছিলাম তোরা ট্যুরে যাচ্ছিস তোরা বলছিস কেন তুই অত যাচ্ছিস আরে ও কেন আমাদের সাথে যাবে আর কাউকে পাস নাই তুই ও অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুলতে পারে ও ছবি তুলতে পারে এজন্য নিয়ে যাচ্ছি আর এটা তো তো আমাদেরই ভালো তাই না রাখ তুই তোর ছবি এমন কত ছবি আমরা তুলতে পারবো আচ্ছা আমি না একটা কথা ভেবে পাই না তোর আমার সাথে এইভাবে কেন কথা বলিস কেন এইভাবে বলছিস এটা তোর মতো খেত বুঝবে না তুই নিজেকে একবার আয়না দেখছস না আছে চেহারা না আছে ছিড়ি নীলা তুই ক্লাসে যা আমি আসতেছি
রাইসা বল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে আমার জন্য সারপ্রাইজ হ্যাঁ তোর জন্য আজকে আমরা অনেকগুলো ছবি তুলব ছবি তুলব মানে আমাদের ছবি তুলতে হলে আগে স্টুডিওতে যেতে হবে আর আব্বুকে না বলে গেলে পিটিএ চামড়া লাল করে দিবে আমি কোথাও যেতে পারবো না তুই কে বলেছে ছবি তুলতে হলে স্টুডিওতে যেতে হবে আমি কি বলেছি একবারও তাহলে কিভাবে তাহলে কি এলিয়েন এসে ছবি তুলে দিয়ে যাবে কোনো এলিয়েন এসে ছবি তুলে দিয়ে যাবে না আমার কাছে ফোন আছে ফোন আছে মানে হ্যাঁ সেসব কথা পরে হবে আগে তোর কয়েকটা ছবি তুলে দিই ফোন কোথায় রেখেছিস पिछने दे Thank you.
अनाधिकार शर्ते प्रवेश दंडन अपराध तुम जे और कथा बोले रेकर्ड कर भाइरल और सबा लाइक कमेंट शेयर भाइरल आईडी भलो मे Mr. Rajul, ma'am, come please. Ma'am, Ajbo. Hey, Shiv. Sit. Thank you, ma'am. Apna ke jar jono daata. Ji ma'am. Eta hoteche Nilar phone. Aur Nilar ei phone ei jar jar text kore chhe. Tadhe shab information apni note korben. Ebang file ta amake jama diben. Joto earlier possible. Okay, ma'am. Correct. Ji ma'am. ओके, डू इट फर्स्ट, लेट्स गो। तो की बाबे की कोडी बोले था? आमी किचु ही कोडी थी। तो किचु कोडी थी। तू ही जो दी किचु ना कोडी, ताले तो नाम की हवाई वैसे वैसे ही चल। एक टी भूल इनफॉरमेशन है बीती थे, आपने राम के एक हने तू देनी है शिक्षा। मैम मैम अमी शिकार कर ची मैम ये ये ऑपरेट टा आ आमी कर ची ये ये साइबर क्राइम टा आ आमी कर ची हमें अब तक शॉप किचु खुले बोल ची मैम मैम बोल सुन मैम अमी शॉप किचु एकदम इन डिटेल से अमी शॉप किचु बोल ची मैम प्लीज मैम बोल मैम अमी फर्स्ट ऑफ़ ऑल अमी एक टा मैम मैम प्लीज हम के ए बारे में तो मैम कॉम कर दें आमी आमी कथा दी चाहिए लाइफ में दीते हो बार ये भूल आमी कौन ही करूँगा मैम कॉमा ये तो पॉइंट कथा आगे जेलर भाग पे टे पोरूक 
দুই একদিন আদালতে যা আসা হোক তারপর ভেবে দেখা যাবে আই রফিক ম্যাম ওকে ভিতরে নিয়ে যাও ম্যাম মিস্টার হ্যাকা আসসালামু আলাইকুম কেউ সালাম দিলে সালামে উত্তর দিতে হয় ওয়া আলাইকুম আসসালাম থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম তো কিছু বোঝেন না আপনি যে কাজ করছেন বিশ্বের এক নম্বর কাজ করেছেন এবং আপনাকে নবেন পুরস্কার দেওয়া উচিত আচ্ছা মিস্টার হ্যাকার ম্যান আপনি কাজটা কিভাবে করেছিলেন একটু বলেন তো মনে করেন আমি আপনার বন্ধু গোপন কথা কেউ জানল না বলেন ভরসা করতে পারি তাই তো আচ্ছা আমাদের কিছু প্রাইভেট অ্যাপস আছে ইউজুয়ালি আমরা হ্যাক করার জন্য সাধারণত সাইবার সিকিউরিটিতে এক্সপার্ট না এমন সোশ্যাল অ্যাকাউন্টগুলো টার্গেট করি বিশেষ করে তরুণদের যাদের বাবার অনেক টাকা পয়সা আছে যাদের গার্লফ্রেন্ড আছে তাদের টার্গেট করি সেক্ষেত্রে আমরা ফিশিং লিঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ট্র্যাপে ফেলে তাদের অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য প্রাইভেট ইনফরমেশনগুলো আমরা হাতিয়ে নিই অসাধারণ এই মাথায় এত বুদ্ধি মাথায় কিছু নেই আমার আমার কিছু নেই মাথায় শুধু গবর ও চুমো খায় থ্যাংক ইউ ভাই ভাই না থানার মধ্যে আসছে স্যার বলতে হবে সরি 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 থ্যাংক ইউ স্যার ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ইউজুয়ালি আমরা তো কাজ করি এই ক্যাপচার করা ভিডিও দিয়ে আমরা ক্যাশ ডিমান্ড করি না হলে ভাইরাল করার থ্রেট করি তো এভাবে কাজ চলে যায় আর আমার বর্তমান ইন্টেনশন হচ্ছে এই যে ভাইরাল করার এই হ্যাকিং করার যে প্রসেসটা এই প্রাইভেট সিক্রেটটা আমরা সম্পূর্ণ দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই শুধু দেশের মধ্যে না দেশের বাইরেও দিতে হবে আর অনেক টাকা ইনকাম করতে হবে দেশের মধ্যে থেকে পুলিশের সামনে এসে ক্রাইম কথা বলার সাহস কিভাবে হয় পুরী জনগণের বন্ধু কিন্তু কোনো সন্ত্রাসীর বন্ধু না তাড়াতাড়ি আর যে হ্যাকার ওই আইডিটা হ্যাক করেছিল তাকে আমরা অলরেডি ধরে ফেলেছি ও আমাদের হেফাজতে আসছে সো আই থিঙ্ক খুব তাড়াতাড়ি এই কেসটা সলভ হবে ভেরি গুড উপরমহল থেকে আমাদের সব রকমের সাপোর্ট আপনি পাবেন আই হোপ আপনি এটাতে সফল হবেন থ্যাংক ইউ স্যার ওকে টেক কেয়ার সুজন ফোনটা ধরো আর সুজনকে একটা ফোন দাও ফোন দিয়ে কি বলবো ফোন দিয়ে বলবে কালকে বিকাল পাঁচটায় হোটেল এবিসিডিতে আসতে হ্যালো এখন এই মৌলানাটাকে ফোন দাও হ্যালো 
Ayo. Oke, okay. don't help Oke, okay. okay. Oke, তোমরা একদম ভয় পাবে না আমি তোমাদের সাথে আসি জীবনে ডাক্তার বারান্দাও লিখতে পারবো না সে ডাক্তার এখন অবশ্য আপনার সালামের উত্তরটা দিবেন না কারণ আপনার সত্যটা বের হয়ে গেছে আপনাদের মতো মানুষের জন্য ধর্মকে মানুষ ঘেন্না প্রদর্শন করতে ধর্ম ব্যবসায়ী শুধুমাত্র আপনাদের জন্য স্যার আমরা অনেক কষ্ট করে এই তিন বার পাটকে ধরেছি স্যার কংগ্রাচুলেশনস আমাদের বিশ্বাস ছিল যে আপনারাই পারবেন এবং সেটা আপনারা করে দেখিয়েছেন থ্যাংক ইউ স্যার এখানে আপনার অবদান অনেক ছিল আর বিশেষ করে আমাদের ম্যামের স্যার এটা আমাদের দায়িত্ব ছিল আর আমরা আমাদের দায়িত্বটুকুই পালন করেছি আপনারা কি জানেন আপনারা দেশের জন্য কত বড় একটি কাজ করেছেন আমি সরকারের কাছে আপনাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের জন্য আবেদন করব থ্যাংক ইউ স্যার বর্তমান সময় মেয়েরা ভার্চুয়ালিও নির্যাতিত হচ্ছে এবং সেটা আপনাদের মতো খারাপ মানুষদের কারণে মেয়েদের কোনো আইডি দেখলেই সেই আইডিতে খারাপ মেসেজ দিতে হবে কমেন্ট করতে হবে এটা আপনাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার আপনারা একবারও চিন্তা করেন না একই কাজ যদি আপনার ঘরের মেয়ে বউ বা মায়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হয় তখন আপনাদের কেমন লাগবে একটি মেয়ের ফেসবুক আইডি হ্যাক করে হ্যাকার ওই আইডিতে তার পার্সোনাল কিছু ভিডিও পাবলিশ করে দিয়েছে আর তা দেখে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আপনারা কিভাবে এমন একটা বাচ্চা মেয়ের ভিডিওতে এত নোংরা কথাবার্তা বলতে পারেন অনলাইনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা করা যাবে না অপরিচিত ব্যক্তির কাছে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য উপাত্ত বা ছবি ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের তথ্য ইমেইল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাসওয়ার্ড কাউকে প্রদান করা যাবে না জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র গোষ্ঠী ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্যধিক আক্রমণাত্মক অথবা ক্ষতিকারক এমন কোনো পোস্ট প্রদান করা যাবে না হিংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক ব্যবহার করা যাবে না মিথ্যা তথ্য বা গুজব প্রচার করা যাবে না কম সময়ে অধিক মুনাফা বা কম বিনিয়োগে অধিক মুনাফা এর আশায় ক্রিপ্টো কারেন্সি অনলাইন জুয়া বা ভুয়া ফরেক্স ব্যবসায় বিনিয়োগ করবেন না প্রেমে প্রতারিত হয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়া ছাড়াও নানাবিধ কারণে প্রতিহিংসামূলক আচরণ সামাজিক গণমাধ্যমে প্রকাশ করবেন না নারী বা পুরুষকে যৌন হয়রানি লাঞ্ছিত অপমানিত সম্মানহানি করার উদ্দেশ্যে তার ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি ভিডিও প্রদর্শন করা যাবে না নিজের কাছের মানুষ যেমন স্বামী স্ত্রী বন্ধু বা বান্ধবী এর ব্যক্তিগত কোনো ছবি বা ভিডিও জ্ঞাতসারে বা গোপনে ধারণ করবেন না আর অনলাইনে বা ফোনে রাখা যাবে না যৌন নিপীড়নের মতন অপরাধ করা যাবে না নিজ নাম ব্যতীত অন্য কারোর নাম বা তথ্য সেই ব্যক্তির অজ্ঞাত সারে ব্যবহার করে সামাজিক গণমাধ্যম বা মোবাইলে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যেমন বিকাশ নগদ ব্যবহার করা যাবে না এসব কিছুর থেকে দূরে থাকার পরেও যদি আপনি আক্রান্ত হয়ে যান তাহলে যা করতে হবে আপনার বিরুদ্ধে প্রচারিত সকল পোস্টের স্ক্রিনশট 
ভিডিও লিংক সহ সংগ্রহ করুন সে সকল তথ্য প্রমাণাদি একত্র করে লিংক সহ প্রিন্ট কপি বের করুন সে সকল তথ্য প্রমাণাদি একত্র করে লিংক সহ প্রিন্ট কপি বের করুন সেই সকল প্রিন্টেড কপি লিংক সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে প্রদান করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এর ফলে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার সঠিক বিচার পাবার সুযোগ সৃষ্টি হবে মনে রাখবেন সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কাজ উপরের তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে নিকটস্থ থানায় যে সাধারণ ডায়েরি করা আর উপরের প্রমাণাদি নিয়ে গেলে থানায় গিয়ে আপনার অধিক বৃত্তান্ত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না কারণ প্রমাণপত্র হাতেই থাকবে হেনস্থাকারী বা আসামিকেও দ্রুত খুঁজে বের করা যাবে